Përshëndetje, përshëndetje mi shte mi, të cilët më ndihni në Youtube sot ka mardhur këtu në qytetin e Durësit dhe do të realizoj një video për shikuasit e këti kanali duke udhëtuar me automjetin tim në qytetin e Durësit. Dhe dy shfaj që disa pamje në mbrëmje pra, sepse doja të transmitoja rrugët e qytetit e Durësit me drita. Pashdojmë eksplorim qytetin e Durësit. Personalisht me përqenjë shumë pamjet me dritat, pra pamjet në mbrëmje, ndaj dhe doja të kisha këto imaje në këtë orar, në këtë moment. Pashdojmë shëtisim bashk dhe shojmë pamjet këtu nga këtë qytet. Në brëmje, temperatura aktualisht është 23 grad. Do të kthebi majtas, sepse do e pju shfaqja pami nga Bulevar Dyra. Ka një farë trafiku, si mund të them, por duke qenë se është një rrugë jo shumë e gjërë, duke qenë se kemi dhe pra është fillimi i sezonit turistik, ka pra më shumë levizje normalisht. Do të eksplorim disa nga rrugët e qytetit, duke parë nga automjeti këto pamje nuk e di se në zelejot parkimi për shumë në krau në majt sepse shoqe nuk ka vijet të bardha pra nuk ka një vizim ku të regon se mund të parkohet por është ajo që kemi cilësuar edhe në vidjen më parshme, që shpesherë shoferët si është gjenjë një vend dhe parkojnë duke shkartuar pra blokim të rrugës, duke shkartuar trafik. Kjo nuk është një gjë e mirë për qytetit. shumë qytetarë që qëtisin, por me sa vej re të pakët në krahon e majt, ka levizje, besi se me kalimin e ditëve dhe të javëve, duke intensifikuar pra dhe temperatura, do të ketë më shumë qytetarë që do të qëtisin në rrugët e qytetit. është bulevar në dyra, që manë emrin e vjetër të qytetit të dursit.
pjesa e shtrimit posht është me flaka betoni, se unë të mos e që përngjanë dhe i diku me një rrug kaldrëmi. Shpresoj që mos ketë shumë i brim në video, sepse me thënë drejtë në automjeti, dridhët po thuj se i tëri nga kaldrëmi që është nga kjo rrugë pra. Tashme jemi afruar qendrës e qytetit, ku është edhe sheshi Liria. Ndryshe nga pamjet e pasdites, shohim që sheshi është me i popolluar. Këndohem që të esim pak nga dal, që edhe pamje të jenë me të bura, duke që esimi në qender pra, jemi po fujse me 10 km në orë. Fakrisisht nuk kësë kemi edhe mjet e mbrapa që të bëjmë shkak për blokim në rrugës. edhe të këvidja e shkodrës, pra kam bërë paka shumë të njëtën strategi duke të gjyruar në pjesën e pas ditës, pra ditën, dhe kam bërë edhe një video të shkurëtër në mbrëmje me dritat ndezur, pra me përqenë që videot ketë të dyja versionet, pra edhe ditën me dritën e djelit, por edhe mbrëmjen me dritat ndezur të qytetit. do të marim djathas të përmi dhe një shetitje dhe rritë e këvolga dhe me pas do të rikëthejemi edhe njëherë tjetër këtu afer rrugëve të qendrës problemi me i madhë këtu në durës të pakten është parkimi dyshi i automjeteve. Pra, si pas vëshgimi tim gjatë ditës sotme, po thuj se në zdo rrug, në zdo vend, shë, mjete që kanë parkuar dhe janë daluar dyshe, duke shkaktuar pra një farë trafiku, mund të themë. Por është edhe mundësi për shkaktimin e aksidentit kur parkon dyshë, sepse ndërko që ti e duke e cërë për shambull në këtë kërsi, i dydruar që të kalosh në kërsi tjetër që të kalosh automjetin i cili ka blokuar rrugën. Pra, në këtë rast mund të shkaktosh aksident. Ta shme po kalojmë edhe velirë, njemi poshtë të saj. Do të qëtisim pak metra deri të këtë volga. Me gjithë e shohë që aty nuk janë ndezur akoma dritat. Gjithmon ndizen von në këtë zonë dritat. Me shpërparësi që duhet 
ndalosh gjithmonë kur ke njerëz ose qytetarë që duan të kalojnë nga njëra anë anën tjetër, të këvjet e bardha. Pra gjithmonë do t'i ipet për përsi qytetarit. Pa përsi se shpesh herë vjet rej që qytetari është konfuz, pra qëndro një distancë që duket sigur nuk do të kaloj, po thjesht po për të diçka, por në një moment a i mund të futet, kështu që në këtë rast del keqë shoferi. Pa përsi se është në kontrol, automjeti, normalisht, por të pakten të kësyri i shikusi që është duke parë vidjen, duket sigur shoferi po të nëton të kaloj pa e respektuar qytetarin, por shpesherë verifikoj që qytetarët mbajnë telefona në përduar dhe janë konfuzë, kalojnë, mos kalojnë, kështu që është pak problem kjo pjesë. Shohë që të kë shëdetorja Taulantja, ka shumë levizje, qytetarët cilët të bëjnë gjirën e mbrëmjes, do të gjemë në një hapsirë dhe do të këthejemi, diku, sepse shohë që ka shumë trafik, dhe kjo do të kryon të ide në një video të bëzishme. Ndaj, sa po të mundem, do të këthejem direkt të majtas për të ju pasirua rrug të tjera të qytetit. E kam të thënë gjithmon, kjo zonë këtu, pra rruga të këvolga këtu, gjithmon është problematike të pakten për sezonin e verës. Ndaj, ju rekomendoj që në mbrëmje të shmangni diri diku këtë, nëse nuk është problem për ju për të kaluar, të shmangni se se si që mund të shini fare e qartë, të këtu trafiku është pak problem. Më mirë po këthehen, se që është shumë e vështirë që të shohë me së të lirë që trafiku është shumë, shumë, shumë në distancë. ka distancë këtë zërështë të trafiku, ndaj më mirë, po rikëthejem në rrugë të tjera të qytetit. Kjo rrugë të ka gjërësit konsiderushme, pra me gjëse janë dy hapsira parkimi në të dy anë dhe rrugës, kemi 4 kërsi kalimi, pra 2 vajtje, 2 ardhje, përveç parkimeve, por përsëri ka trafik. Dhe përse ndodhë, është shumë e thjeshtë, ndodhë vetëm për arsyen, sepse parkojnë dyshe shoferët e automjetëve. Kjo është e vetëmja arsye. është garantuar kjo loj gjëje, sepse i kam verifikuar vetë, edhe gjatë ditës sotme, por dhe herë tjera, i kam verifikuar vetë këto gjëra. Këtu ndurës është shumë shumë problem pjesa e levizës e automjetëve, sepse e thash, parkimet janë të vështira për të gjendur, ndaj dhe shpesher shoferët parkojnë dysh, dhe kjo është kakton pra trafikun që sa po pam. Sa po kaluam edhe një zonë ku janë pra objektet ku mund të merët pra një banes ose një rezidens të kë marina e cila do të ndërtohet këtu në portin e dursit pra pak shumë ka filluar të bënë rezervimet në këtë momente nërsa punimet nuk është se kam vënëre ose kam djuar se kam parë që të kënë filluar punime sepse me parë do të spostohen pra pajisjet si që janë vinçat ose gjerat e tjera baza teknike, pra që e shërben për shkarkimin e anijeve ose mjetëve lundruse, si që janë dhe kontenjerat ose gjërat e tjera. Do të vazhdojmë drejt në rrugën e Gnatia.
dobro, ja imam pamet, tu ga ću tudi dursit. Ta shme që ka filluar edhe sezoni turistik, vijet e re, pra një flux me i madhe trafikut. Por nuk e, nuk mund të them që është trafik shumë shumë e rënduar, deri diku është trafik i parnushëm për orarin që pokalojmë, por edhe për mungesën e parkimut në në toksarë që i mungon qytetit të dursit. Ndricimi duket shumë mirë. Do të shojme dhe një rrug tjetër të qytetit. sepse do e të jep edhe një pamje tjetër të qendrës dhe me pas do të vazhdojmë rrugën për plepa për plash, pra rrugën e plashit dhe rrugën e plepave Vazhdoj me ecim në drejt, kjo është rruga e dëshmoreve. Do të përshkojmë të rrugë dheri në fund dhe me pas do të marim majtas. me drita dhe komentet mund të shkruni një mendim mos e opinion për videon që jeni të këndjekur këtu nga këtë qytet video është në kohë reale pra jam duke komentuar në kohë reale duke othuar Sy është prezenca ka që shumë e madhe e automjeteve, ka që shumë automjeti që janë të parkuar, ka që shumë që levizin po është lartë, dhe që fare shakton këte, shakton pjesa e mungesës transportit publik. Unë kështu e përcepoj për vete, pra transportit publik nuk është perfekt, po thuj se ndo shtatë dhe i diku në Tiranë, 
mund tjetë mirë, orë në qytetet e tjera, nuk shojmë asë një autobus. Sa kemi që të tojmë, nuk shojmë asë një autobus të bashkisë. Metro s'ka, tramvaj s'ka, autobus s'ka, kështu që ky është, ky është pra problemi që ka trafik ose ka shumë automjete. Dhe që ditë rrish nuk kam parë asë një autobus ose mjetë të transporti publikë në base mund të ketë, por unë personalisht sot këtu nuk kam parë në durës. Uroj që mos kem parë unë dhe të ketë. Sepse kam parë vende, parkimi që janë për mjetet publike, por me thënë të drejten, të pak të nësyrim nuk i ka kapur sot në qarkullim mjetet e transporte publike si që janë autobuzit për shumë sepse kjo është mjedi vetëm që mund tjetë për qytetarët si mjetë transporti publik Mirë pra miqja të pak metra më tutje, kemi dhe sheshin Liria. Me pas do të drejtojmi rrugës e plajit dhe do të ecim dheri në plej pa bashkë. Aty do t'jetë dhe pjesa më bëllëse e kësa i video. Pra do t'jemi edhe disa minuta bashkë. Si që më ta qikoni ka shumë ato mjetë dhe që qëndrojnë dyshe, duke shkartuar pra i farë trafiku edhe shumë faj nuk i vetë dot edhe këtyre shoferëve paktën kur janë për pak sekonda ok, dakord, marrë një ditë shkatë shpejt edhe këthe janë shpejt por problem janë ato dritu ose ato mjetës që e fikin makinën aty dyshe edhe shkojnë pin kafe ose shkojnë diku për të ngërën ditë shka kjo është e patelërushme Faj shumë, e kisë në fjarën që faj shumë nuk i dhe për rëthyre, sepse është shumë e vështirë për gjithur parkim të ndurës. Gjithmonë ku kam ardhur edhe vetë, kam hasur vështësi për gjithur një parkim. Kjo është qendra e qytetit, ku jemi këthyre disa e rë sotë. Kjo është tëra fundit që pokalojmë këtu. Në për ditën e sotme, do t'imi përsëri në vidit e tjera, këtu nga qytetit Durësit. Bulevardi Epidam dhe do të ecim bashkë drejt Velirës Velira famshme e cila ende nuk është hapur plëtsisht nuk e disa sa njerëz ose sa dursak jam pro felirës, zhvillimit e ati objekti aty. Shumë diskutime ka patur, shumë edhe protesta ka patur për mos lejimin e ndërtimit të saj, nga studiues edhe sepse është pjesa antike e qytetit poshtë felirës, 
Pak een stoeper vliet het. Ja, bra. Kjo is de velera. Het is de alleen. Dit dat heet zijn nieuwe theater zon. Zo in prave kula Veneziane. Kan je daar het hekel tatuus? Het is la echt een buller. Je denkt ook al over dat pas dit is echt een buller. Hoe dat is de keek in de kula dat is de hapur dat is de elier voor je dat aard. Het is het moment hier in Cyprus dat je hard je de kula zodat het moment kies in je pamje te buller te te kësaj zone këtu. Si që është pra Volga. Duhet që kujdes sepse qytetarë kalojnë edhe aty ku ka vjet barda, por edhe aty ku ku nuk ka vjet barda, qytetarë kalojnë pa e këthyrë fare kokon majtas djafas. Kjo më kryon një farë habije, se si mund të kalosh edhe aty ku nuk ka vjet barda fare, mund të kalosh fare serbes pa ditur se qëfar shoferi mund të vi, mund të gjelloj një shofer, mund të rastis pra një shofer që mund tjetë dhe i alkoholizuar, i pirë, ndaj bëni shumë kujdes, bëni shumë shumë kujdes. Unë edhe shoferi im ecim nga dalë, si që dhe mund të shini, ne vetëm nga kalojnë automjetë, jo Ne të parakalojmë asë njëherë, nuk bëmë vakikjet të parakalojmë automjete. Thjesht mund të kaloj ndo njëherë një automjet i cili është pra automjet i tonajit të rënd, që nuk ka këtu në këtë zonë, por po flasë në rrugë internacionale, mund të kaloj një automjet të tjilë, duke kënë saj i mund të eci shumë nga dalë, por në të përgjithësi unë jam shumë i kujdesë shumë të këpjesa e timonit. Ndaj dhe ju sigjëroj që të bëni shumë shumë kujdes, sepse e thash, shumë kjudetarë të pakte në zonat urbane, njërë në zonat e banuara, shumë kjudetarë kalojnë majtas djathas në për trotuarë, ose në për rrugë, pa e këthyrë fare kokën majtas djathas. Ndaj duhet të për të për kujdes, duhet jeshtë shumë vigilent në drejtimin e automjetit. Aktualisht jam me 35 km në orë. Pra, këtu mund të ecësh maksimumi, me ndoj unë, personalisht, dhe e në 20. Më tepër nuk mund të shkosh në base edhe pak më tepër, por është disi e rezikësu, sepse një shofer mund të hapit derë që ka parkuar automjetin. Një tjetër mund të kaloj me vrap nga njëra në anën tjetër. Pra, duhet vigilens, duhet shumë shumë kujdes, duhet jeshtë shumë shumë i vëmendshëm të pakten në këto zona këtu. Në zonat e banuara, në zonat ku ka popularitet. Kjo është gjëja me njërë, kërë njërëzit, kjëtarët kalojnë aty ku duhet kalojnë të këvija dhe barba. Në një farë mënyre, edhe kjo video ka një farë edukimi, ose një farë orientimi për edukatën e levizjes. Si për drejtusin e automjetit, por edhe për qytetarin. Shojmë, kjo është një rrugë shumë e gjelë bërt kjo, me përqenë jashtë mase kjo rrugë të, sepse asë njëherë nuk është që ka trafik, nuk ka blokim rrugë. Taj me përqenë shumë. Pak në tutje është rruga e plajit. Do të shojmë nëse ka trafik aty. Me ndoj se mund të ketë pak. Këtu i gjenë se është një zonë që ka popularitet, ka shumë banor aty, ka shumë palate, por ka dhe pushuës të cilët kanë ardhur për sezon e ri turistik 2023.
nuk e dini se jetoni e, dhe punoni jashtë Shqipëris, ju që për e shikoni këtë video, mund të shkru ashtu në koment, nëse do të vishë dhe vëshpushimet në Shqipëri, apo do t'i kalosh pushimet atje ku je, ku për punon, ku për jeton jashtë Shqipëris. Shpresoj që Shqiptarët vinë dhe mos harrojnë token ton, mos harrojnë vende tona turistike që janë me të vërtet të bugura. Pa vashti se ka probleme, nuk, nuk e mohoj dot, ka probleme, por mendoj se dal nga dal gjithë shka do të vi drejt regullimit, drejt normalizimit. Të shojme se se të tjene dhe qmimet këtë vit. Do të vazhdojmë drejt rrugës e plajit pra. Vidin e kaluar pati, për shumull me savur e reun, pak të në zona, një zonë e jugut të Shqipëris, pati probleme me, me të shmimet, pra unë ngritë e shumë të shmimet për arsujet të karburantit, të naftës, të bezines dhe të lëndet e tjera tjekse. Ndaj dhe të shmimet të rritë një ashtë, shumë, por këtë vit ka një farë normaliteti, dhe besej se edhe këto të shmime do t'jen bisi më të arsyshme këtë, këtë vit. Ajo që gjohet në për media, ose edhe vihet e re nga ne që jetojmë këtu, të pak nuk jetoj dhe punoj këtu në Shqipëri, dhe është problemi i punojnësve, pra i punojnësit shërbimit, mendoj se hotelirëja do t'a has këtë problem si vjetë, do t'a ketë shumë shumë problem. Dukë e se shumë të rinjë kanë e, lënë Shqipërin dhe kanë shkuar për punuar jashtë vendit ton, për një rog më të mirë, për një pag më të mirë, pra dhe jetes normalisht, por primare është pagesa, është roga mojore. Kështu që mendoj se edhe këto kylloj biznesi, pra hoteleria, du t'i shikoj pak edhe pjesën e të shmime të pagesës e punojnësve. Du t'i rrisi këto të shmime, duke që se edhe vetë shmime t'i ka rritur për ushqimin për konsumimin e një drejke për shumëllu, ose edhe të hotelit edhe këto punojës do më paguar diska më mirë që të mos braktisin Shqipërin mos, mos i nga Shqipëria Nuk e disi sa do të vazhdoj kjo plaga plaga e braktisjes si dhe mos nga të rinjit është shumë, shumë plak e rëndë për ekonominë shqiptare. Mësojnë, edukohen, bëjnë shkollën këtu, bëjnë arsimin, bëjnë kurset, ose qëfar më të them universitetin, apo qëfar që shtek, edhe largohen. Largohen shkojnë në vendet tjerë të përshkimit e Europian, por edhe më tej. Kështu që kjo është një plak që do t'i kushtoj rëndë ekonominë shqiptare. si që dhe më të dukit, zona e plajit këtu, nuk është se ka e, trafik, është fare e qetë. shumë apartamente shtetas të huaj të cilët vin këtu dhe shiojnë bregdetin e dursit sidomos italianet shqiptarët e Kosovës shqiptarët e Makedonis shumë për tyre vin që ndrojnë një javë, dy javë ose më shumë dhe largohen pra sa për plajin por shumë për tyre edhe i kam bler i kam bler të shtëpi të objekte banimi Mendoj se bregdeti nuk është i favorëshëm vetëm në verë. Të imaginosh të bësh shëtitje pra në bregdet në periudën e vjeshtës, në, në periudën e pranverës. Qofte dhe ndimër, pse jo? Thjesht mos ketë shumë e ertë, fort, ose reshje shiu, 
Më të shëtisësh buzdetit është një relax në vete. Ashtë shumë relax u se për një vini personal. Kështu që bregdeti ka vlerë gjdo muaj të vidit. Ndaj dhe këto, këto njërës i kam blerë, jam i kam gjuar shumë rase që kam blerë të huaj, por jam i binur që shumë e më shumë ka nga aj sa unë mendoj. Mirë pra mishtë e mjetë, herë kjo ishte video të cilën ju përgatita këtu nga qyteti bregdetar i Dursit, nga qyteti i Bukur i Dursit, si eshte dojat ju kisha e, sa pamje nga kjo qytet gjatë ditës dhe në brëmje dhe i kemi pra të dyja variantet, pra edhe në pamjet ditore edhe në pamjet në mbrëmje me drita i kemi tashme në këtu në Youtube në mbrëmjet këti kanali. Nga dursi, ju përshëndes gjithve, mos harronit të klikoni në butonin subscribe nëse nuk e kene bërë diçka t'il të farë për pristi, ndikje një kanalin për të mos humbur as një publikim të ri nga këtë kanal në Youtube. Natën e mirë dhe kalof shibukur, ju përshëndes!